സിസിഎൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിവ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഒറ്റപ്പാലം ചെറുപ്പശ്ശേരി ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻസ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് നമസ്കാരം സിസിയൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയ്ക്കകത്തെ മോഷണ കേസിൽ വരോട് രണ്ടാം വാർഡ് കൌൺസിലർ ബി സുജാതയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു സുജാതയെ സി പി എം പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ വീണ്ടും റാഗിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളായ ആറുപേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ദേശീയ കായിക താരത്തിന്റെ ചെവിയുടെ കർണപടമാണ് മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അടിച്ചു തകർത്തത് ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരത്തിൽ പോലീസ് നടപ്പിലാക്കിയ ഗതാഗത പരിഷ്കാരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗം പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കാരം പ്രതിപക്ഷത്തെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന വിമർശനവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയ്ക്കകത്തെ മോഷണ കേസിൽ വരോട് രണ്ടാം വാർഡ് കൌൺസിലർ പി സുജാതയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയുടെ മുപ്പത്തിയെട്ടായിരം രൂപ നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സി പി ഐ എം കൌൺസിലറായ സുജാതയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന നഗരസഭയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയായ ഒറ്റപ്പാലം വരോട് പെരുങ്കുറിശി വീട്ടിൽ സുജാതയ്ക്കെതിരെയാണ് ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊതുമരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദഗ്ധ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പോലീസ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയായ ടി ലതയുടെ ഓഫീസ് അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ച മുപ്പത്തിയെട്ടായിരം രൂപയാണ് മോഷണം പോയത് വിരലടയാളം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തിയ പോലീസ് രണ്ട് കൌൺസിലർമാരിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തുകയായിരുന്നു പോലീസ് നുണ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ഇവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായാണ് വിവരം ഇതേ തുടർന്നാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കേസിൽ ഉടൻ അറസ്റ്റുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് കുറ്റപത്രം പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും നിലവിൽ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഇവർ രാജിവെച്ചിട്ടില്ല സി സി എൻ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭാ മോഷണത്തിൽ സി പി എം കൌൺസിലറെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പുറത്താക്കി നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവും നഗരസഭ രണ്ടാം വാർഡ് കൌൺസിലറുമായ ബി സുജാതയെയാണ് പാർട്ടി പുറത്താക്കിയത് സി പി ഐ എം വരോട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഇവരെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാണ് സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നടപടി സി പി ഐ എം വരോട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നടപടി ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിലെ മൂന്നാം വാർഡായ വരോട് ചേരിക്കുന്നിൽ നിന്നാണ് സി പി ഐ എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സുജാത വിജയിച്ചത് നാലു വർഷമായി ഇവർ നഗരസഭയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയാണ് മൂന്നാം തവണയാണ് ഇവർ നഗരസഭയിലേക്ക് കൌൺസിലറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും നഗരസഭാ കൌൺസിൽ സ്ഥാനമോ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമോ രാജിവെച്ചിട്ടില്ല സി സി എൻ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭാ മോഷണത്തിൽ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അറസ്റ്റു ചെയ്യാത്തത് പോലീസും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് യു ഡി എഫ് പ്രതിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകാൻ പോലീസ് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പ്രതിയെ വേഗത്തിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ചിനൊരുങ്ങുകയാണ് യു ഡി എഫ് ഇതിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം പ്രതിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പോലീസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഈ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇത് ആരായാലും അവരെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ രാജിവെച്ച് അവരെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൗൺസിലറെ വെച്ച് നഗരസഭ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെയർമാൻ ഈ മോഷണ പ്രതിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചെയർമാൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ആരോപിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെയർമാൻ ഈ നഗരസഭാ ഭരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു അർഹതയും ഇല്ല അദ്ദേഹം എത്രയും വേഗം രാജിവെച്ച് ഒഴിയണമെന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യു ഡി എഫിന് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിലെ മോഷണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ ആരാണ് പ
പ്രതിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി നഗരസഭയുടെ ഭരണം നടത്തുന്ന ചെയർമാൻ രാജിവെക്കണമെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആരായാലും ആ പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ അന്വേഷണവും തെളിവെടുപ്പും നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ തെളിവിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു പ്രതിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത് പോലീസാണ് പറയുന്നത് അറിയില്ല പോലീസാണ് പറയുന്നത് പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല പോലീസാണ് പറയുന്നത് പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി അത് പിന്നെ പറയും ആരോ ആരാണത് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സത്യം പെരുമ്പ്രക്കോട് പി എം എ ജലീൽ ജയരാജൻ മനോജ് സ്റ്റീഫൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭാ മോഷണത്തിൽ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും വി സുജാതയെ പാർട്ടി പുറത്താക്കിയെങ്കിലും കൌൺസിലർ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്ന സി പി എം നിലപാട് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ബി ജെ പി പ്രതിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാനായി അറസ്റ്റ് വൈകിപ്പിക്കുവാനാണ് സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഒറ്റപ്പാലം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ശങ്കരൻകുട്ടി പറഞ്ഞു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സന്റെ ബാഗിൽ നിന്നും പണം മോഷ്ടിച്ചു എന്ന പേരിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സനെ സി പി ഐ എം പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കൗൺസിലർമാരാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ ഗൗരവമായുള്ളൊരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ സി പി എം ഈ ഈ ആരോപണ വിധേയായി നിൽക്കുന്ന പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സനെ പുറത്താക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവെപ്പിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം കൂടി രാജിവെപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സി പി എമ്മിനുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവ്വം വ്യതിയലിക്കുകയും ഒപ്പം ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിന് വേണ്ടി കേവലം പാർട്ടിയുടെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും അവരെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ എന്ത് വളരെ വലിയ വിലയാണുള്ളത് മോഷണ കേസിൽ സി പി ഐ എം കൗൺസിലർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിലെ ഭരണസമിതിയുടെ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷമേ മറ്റു നടപടികൾ ഉണ്ടാകൂവെന്ന് ചെയർമാൻ എൻ എം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി നിലവിൽ ഇവരെ പാർട്ടി പുറത്താക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് കൌൺസിലർ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു നഗരസഭാ ഭരണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഈ കൗൺസിലറുടെ കാര്യം എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മുനിസിപ്പൽ ഭരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നിർദ്ദേശം തരുന്ന സമിതി പാർട്ടിയുടെ സമിതി ആ സമിതിയുടെ കൂടി ആലോചിച്ച് എന്ത് തീരുമാനം വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും നിയമപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കോടതി ശിക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം ഇല്ലാതാവുന്നു നിലയ്ക്ക് എന്തായാലും പാർട്ടി പുറത്താക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം മാത്രമേ എനിക്കറിയൂ അങ്ങനെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ കൗൺസിൽ അല്ലാതായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂ ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭാ ഓഫീസിലെ മോഷണം പ്രതി സി പി എം കൗൺസിലർ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ രാജിവെക്കണമെന്ന നഗരസഭാ സ്വതന്ത്ര മുന്നണി ആവശ്യമുന്നയിച്ച് സമരം നടത്തുമെന്നും കൗൺസിലർ ഇ പ്രഭാകരൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ സ്വതന്ത്ര മുന്നണി ഏറ്റവും വലിയ സമര മുറകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ പൈസ പരിഹരിക്ക കൊടുക്കുന്ന പൈസയുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഇതിൻ്റെ പോക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കപ്പെടും അപ്പം അത്തരത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം വളരെ കാര്യക്ഷമമാക്കണം ശക്തമാക്കണമെന്ന് സ്വതന്ത്ര മുന്നണി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ സമര രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ മുഴുവൻ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ വീണ്ടും റാഗിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളായ ആറു പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ദേശീയ കായിക താരത്തിന്റെ ചെവിയുടെ കർണ്ണപടമാണ് മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അടിച്ചു തകർത്തത് മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിലെ റാഗിംഗ് ദേശീയ കായിക താരത്തിന്റെ ചെവി തകർത്തു ഉഷു മത്സര ഇനത്തിൽ ദേശീയ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവും കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ഇസ്ലാമിക് ചരിത്ര വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥിയുമായ കൊടക്കാട് ചേരങ്ങൾ തൊടി മുഹമ്മദ് ദിൽഷാദിന്റെ കർണ്ണപടമാണ് മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അടിച്ചു തകർത്തത് ഇതോടെ
റാഗിംഗ് സംഭവത്തോടെ എം ഇ എസ് കോളേജിൽ വീണ്ടും ഗ്യാങ്ങുകൾ തലപൊക്കി തുടങ്ങുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കലിപ്പൻസ് മൂപ്പൻസ് ഗ്യാങ്ങുകളുടെ ചേരിപ്പോരിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് മുഹസിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് കോളേജ് അധികൃതരുടെയും പോലീസിന്റെയും ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകളാണ് അക്രമങ്ങൾക്ക് തടയിട്ടത് ഇപ്പോൾ ഊക്കൻസ് അലംബൻസ് എന്ന പേരുകളിലാണ് പുതിയ ഗ്യാങ്ങുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ഗ്യാങ് പോരുകൾ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഒ പി സലാഹുദ്ദീൻ അറിയിച്ചു പോലീസും അതീവ ഗൌരവമായാണ് വിഷയത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരത്തിൽ പോലീസ് നടപ്പിലാക്കിയ ഗതാഗത പരിഷ്കാരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കാരം പ്രതിപക്ഷത്തെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന വിമർശനവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വാർഷിക പദ്ധതി നിർവഹണം ഉൾപ്പെടെ എട്ട് അജണ്ടകളാണ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് എന്നാൽ അജണ്ടയ്ക്ക് പുറമെയാണ് ഗതാഗത പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കൌൺസിലിൽ ചർച്ചയായത് ഗതാഗത പരിഷ്കരണത്തിൽ നഗരസഭയുടെ റോൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷാംഗമായ സി ഹംസയാണ് യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തീരുമാനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന വിമർശനവും സി ഹംസ ഉന്നയിച്ചു എന്നാൽ നഗരസഭ നേരത്തെ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗതാഗത പരിഷ്കരണവുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഗതാഗത പരിഷ്കരണത്തോടെ പൊതുജനങ്ങൾ നല്ല പ്രതികരണമാണ് നടത്തുന്നത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ പേരുപയോഗിക്കാതെ പി എം എ വൈ ഭവന പദ്ധതിയായി ചുരുക്കിയതും വിമർശനമായി പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തുടർന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് നഗരസഭ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലെ നിയമം തെറ്റിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് പിടികൂടി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പോലീസ് വിട്ടയച്ചത് ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരത്തിൽ പോലീസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗതാഗത പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിയമം ലംഘിച്ചുള്ള വാഹന ഗതാഗതം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പരിശോധന നടത്തിയത് പരിശോധനയിൽ നിയമം ലംഘിച്ച മുപ്പത്തിനാലോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് പിടികൂടി എ എസ് ഐ ബാബുരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണവും നടത്തി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കരുത് ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ കൃത്യമായിരിക്കണം വണ്ടിയുടെ ആർ സി രേഖകൾ എല്ലാം കൃത്യമായിരിക്കണം അത് പോലീസ് ചോദിച്ചാൽ കാണിച്ചു തരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൈ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ പൈ നടപ്പിക്കാനല്ല നിങ്ങളത് രേഖ ക്ലിയർ ആണെന്ന് നിങ്ങളോട് ഒന്നും ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ സംവിധാനത്തെ കൈ കാണിച്ച് നിർത്താതെ പോയാലോ പോലീസ് പിന്നാലെ വരും പലപ്പോഴും എന്താ ഇവിടെ കഞ്ചാവ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബൈക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുക എന്താ ഇവരെന്തോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒഫൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുക അല്ലേ പോലീസ് കൈ കാണിച്ച് നിങ്ങൾ നിർത്തി സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ വിട്ടാൽ എത്ര സന്തോഷത്തിൽ പോകാൻ കഴിയും തുടർന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ നിയമം ലംഘിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ കർശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴയും ചുമത്തി പോലീസുകാർക്കൊപ്പം സെൽഫിയും എടുത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോയത് സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിൽ മുഴുകി പട്ടാമ്പി മരുതൂർ ബഡ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത് ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മരുതൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വൈകല്യം പകവെക്കാതെ സ്വയം തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ട് സമീപത്തെ പച്ചക്കറി കൃഷി നടപ്പാക്കുന്നത് അധ്യാപകരുടെ പൂർണ്ണ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ പ്രവർത്തികൾ 
ദിനശേഷി വിദ്യാർത്ഥികളിലെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തിവരുന്നതിനൊപ്പമാണ് സ്വയം തൊഴിൽ പര്യാപ്തതയും കൈവരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഫിനോയിൽ സോപ്പുപടി നിർമ്മാണമടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം കണ്ടെത്തി കുട്ടികളെ സ്വയം പര്യാപ്തയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം സ്കൂളിൽ നടന്ന അഗ്രി തെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് കൃഷി അഭിബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ കൃഷി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യം ഓങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഇവിടെ പോയി മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളൊക്കെയാണ് സ്ഥിരം വന്നിരുന്നുള്ളൂ ഈ വർഷത്തെ അഡ്മിഷനും കൂടി ആയപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചോളം കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററായിട്ട് ആണ് രജിസ്ട്രേഷന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കൊരു തൊഴിൽ പരിശീലനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫിനോയിൽ നിർമ്മാണം പിന്നെ അതുപോലെ സോപ്പ് പൊടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഗ്രി തെറാപ്പി കുട്ടികൾക്ക് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലേക്കായിട്ട് ഗുജറാത്ത് ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എം ഫിൽ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്നാം റാങ്കോടെ പ്രവേശനം ലഭിച്ച സാവിത്രിയെ പി കെ ശശി എം എൽ എ അനുമോദിച്ചു നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച ആദ്യ സെമസ്റ്റർ ഫീസായ എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അടച്ചതിന്റെ രേഖ എം എൽ എ സാവിത്രിക്ക് കൈമാറി ഗുജറാത്ത് ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എം ഫിൽ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിക്ക് ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്നാം റാങ്കോടെ പ്രവേശനം ലഭിച്ച കാറൽമണ്ണ നാലാലംകുന്ന് കമ്മാളംകുന്നത്ത് പ്രശാന്തിന്റെ മകൾ സാവിത്രിയെ പി കെ ശശി എം എൽ എ വീട്ടിലെത്തി അനുമോദിച്ചു നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച ആദ്യ സെമസ്റ്റർ ഫീസായ എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അടച്ചതിന്റെ രേഖ എം എൽ എ സാവിത്രിക്ക് കൈമാറി പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിലും സാവിത്രി നേടിയ വിജയം മാതൃകാപരമാണെന്നും തുടർന്നും ഉന്നത വിജയങ്ങൾ നേടാൻ സാവിത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് പോലും ഈ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ സബ്ജക്റ്റ് അത് മാത്രമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടെന്നും അത് രാജ്യത്തെ ഏക സ്ഥാപനമാണെന്നും ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ അതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഈ ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുമുള്ള വിവരം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ ആകെ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളാണുള്ളത് ഈ കോഴ്സിൽ അതിൽ ഒമ്പത് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമായി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സീറ്റുകളും എൻ ആർ ഐക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച സീറ്റാണ് വലിയ ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ചിലവാണ് ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇത് ഈ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ ഫോറൻസിക് സയൻസ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രശാഖയിൽ ഇത് സയൻസ് തന്നെയാണ് ആ അത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി തീർച്ചയായിട്ടും ആ മേഖലയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ താല്പര്യം സാവിത്രിയുടെ താല്പര്യം ഏറെ ശ്ലാഘനീയമായതാണ് സയൻസിക് സൈക്കോളജിയിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചും ക്രിമിനൽ പ്രൊഫൈലിങ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈയിടെയായിട്ട് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ നൂണ പരിശോധന അതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു വിഭാഗമായിട്ടാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഇല്ല ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും സ്റ്റൈപ്പൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാഡമിക്കലി എക്സലൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സ്റ്റൈപ്പൻറ്റും സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് പി ജി വരെ പി ജിക്കൊന്നും ഒരു പൈസ പോലും ഞാൻ അടച്ചിട്ടില്ല ഫുള്ള് സ്റ്റൈപ്പൻറ്റും സ്കോളർഷിപ്പും ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ചത് പി ജി വരെ പഠിച്ചത് എം എൽ എയോടൊപ്പം സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി രാമചന്ദ്രൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സുരേഷ് വി സന്തോഷ് കെ കെ ബാബു സജീവ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സുരേഷ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പട്ടാമ്പി ഞാങ്ങാട്ടിരിയിൽ വീടു കിണർത്തിളക്കുന്ന
ഒരാഴ്ചയായിട്ടും കിണർ തിളയ്ക്കുന്ന പ്രതിഭാസം നിലയ്ക്കാത്തതിൽ ചന്ദ്രനും അയൽവാസികൾക്കും ആശങ്കയും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് ഞങ്ങളിത് കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഇന്നേക്ക് വ്യാഴാഴ്ചയല്ലേ ഏകദേശം എട്ട് ദിവസമായി കാണാം ഞങ്ങൾ കിണറിൽ നോക്കി നോക്കി അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുളന്ന് തള്ളി വരണം അവർ കണ്ട് അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു വെള്ളം തള്ളി വരുന്ന കണ്ടിച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറുകാവും വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഉറുക കാണിച്ചാൽ കിണർ നിറഞ്ഞ് കാണണം അല്ലെ വെള്ളം പൊന്തേണ്ട അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം പൊന്തണൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വെള്ളം കുറയണമില്ല ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ടി ഡി എസ് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്നും വാട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല വെള്ളത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇനി വിശദമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണില്ല കുളിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ കുടിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണില്ല ഇല്ല വന്നപ്പോൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ വന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു ഒരേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളൊന്ന് സ്പീഡ് കുറയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ കാരണം പോലെ തന്നെ സ്പീഡ് കൂടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ കുടുംബം സി പി എം വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ എ അസീസ് ലീഗിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അപജയവും തെറ്റായ നയങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും അസീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി ഐ എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭാ ഭരണസമിതി നഗരസഭയിലെ അഴിമതി മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും നഗരസഭയിലെ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതിനു മറുപടിയായാണ് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാനും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ കെ ആസീസ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അഴിമതി മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്നൊരു ആരോപണം അവർ ഉന്നയിക്കേണ്ടായി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ സി പി എം വിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ആ രാജിവെച്ച് പോകുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ അപജയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലെ തെറ്റായ നയങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ ചേക്കേറുമ്പോൾ അതിൽ അസഹിഷ്ണുത കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ലീഗിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ ഒരടിസ്ഥാനമില്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയിൽ ചേരാൻ അവർ ഒരു തരത്തിലും നിർബന്ധിച്ചില്ല ഒരു തരത്തിലും പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സി പി എമ്മുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നോ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള വിശാല മനസ്സിലൊന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അടിസ്ഥാനമായ ഒരാരോപണവും സി പി എമ്മിനെ ഉന്നയിക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും വ്യാജ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് പാർട്ടി മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും പത്രം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ ആസീസ് പറഞ്ഞു അല്ല മൂന്നര വർഷക്കാലമായി നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ വിവിധ തലത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പൊള്ളയാണെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരടിസ്ഥാനമുള്ള ആരോപണവും നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കാനോ അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി തെളിയിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു തേക്ക് വിഷയം കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ സി പി എം തന്നെ വിസ്മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ തേക്ക് വിഷയം ഉന്നയിച്ച് ഇവിടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി പത്രത്തിൽ തന്നെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പിന്നെ ആ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി പത്രത്തിൻ്റെ ആ തെറ്റായ വാർത്തയ്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടികളുമായിട്ട് നഗരസഭ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ പത്രത്തിനെതിരെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരും ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിടും ഇനി അതിനൊരു അർഹമായ രീതിയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ നടപടികളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ചെറുപ്പുശ്ശേരി നഗരത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വാദം തെറ്റാണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ട്രാഫിക് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുകയും ഈ യോഗത്തിൽ സി പി എം കൌൺസിലർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അധ്യാപകൻ പി ആർ പരമേശ്വരൻ എന്ന മണിമാഷിന് മൂകാംബിക
പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ അധ്യാപകൻ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഗുരു ആചാരൻ എന്നീ വാക്കുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആധുനിക പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഗുരുനാഥൻ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളുമായി തങ്ങേറ്റം സൗഹാർദ്ദപൂർണമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ആളായിരിക്കണം കുട്ടികളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിൽ അങ്ങേയറ്റം ചങ്ങാത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് ശിഷ്യവൃന്ദങ്ങൾ പ്രിയ ഗുരുവിനായി ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ മൂകാംബിക വിദ്യാലയ സമിതി ഭാരവാഹി പി എം ജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റൂറൽ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എം പുരുഷോത്തമൻ കെ സി സച്ചിദാനന്ദൻ രംഗനാഥൻ രാമൻ നമ്പീശൻ രേണുക മനോജ് പി എസ് ഹരി ഹരിദാസ് അപ്പുക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് ന്യൂറോ വിഭാഗം വിപുലീകരിക്കാനിരിക്കെയാണ് സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് വന്നത് ന്യൂറോ സർജന്റെ സേവനം നഷ്ടമാവുന്നതോടെ അപകടങ്ങളിൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റെത്തുന്നവർക്ക് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെയോ മറ്റു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉത്തരവ് ന്യൂറോ വിഭാഗത്തിൽ അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യം ഒരുക്കി വിപുലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിന് സ്ഥലം മാറ്റം തിരിച്ചടിയായി മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റം ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിൽ അഞ്ചു മാസം മുൻപാണ് പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ തസ്തികയിൽ മഞ്ചേരിയിൽ ചുമതലയേറ്റത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഇ ഇ ജി ഇ എം ജി തുടങ്ങിയ ഒരുക്കി ചികിത്സാ വിഭാഗം വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവെത്തിയത് ന്യൂറോ സർജന്റെ സേവനം നഷ്ടമാകുന്നതോടെ അപകടങ്ങളിൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നവരെയും മറ്റും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും സി സി ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മണ്ണാർക്കാട് യൂണിറ്റിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ എ ജോസഫ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മണ്ണാർക്കാട് യൂണിറ്റിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നു വ്യാപാര ഭവനിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ എ ജോസഫ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി കെ എ ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മഹത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അത്രയും സംഘടനയുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള സമൂഹത്തില് അവരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും അതിന് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചവെച്ചു പോരുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദൗത്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഒരു കൈത്താങ് എന്ന ഒരു പദ്ധതി ആ ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളും വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഓരോ വീടുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പദ്ധതി തുടർന്ന് അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ആദരിച്ചു അസോസിയേഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി ചന്ദ്രശേഖരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജസ്റ്റിൻ മാളിയേക്കൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഭരവാഹികളായ പി കെ ശങ്കരൻകുട്ടി രാജൻ ഷാഹുൽ ഹമീദ് നസീർ രാമചന്ദ്രൻ പ്രകാശൻ രാജീവ് സാദിഖ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ത്തിന്റെ താളം പുതുതലമുറയ്ക്കായി പകർന്ന അരയംകോട് എ യു പി സ്കൂൾ അമൃത വർഷിണി പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടു മണ്ണാർക്കാട് എ ഇ ഒ ഒ ജി അനിൽകുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കത്തിന്റെ താളം പുതുതലമുറയ്ക്കായി പകർന്ന് അരയംകോട് എ യു പി സ്കൂൾ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി മഴയുടെ പ്രാധാന്യം പകർന്നു നൽകി അമൃതവർഷിണി പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടു സ്കൂൾ ഹാളിലാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മണ്ണാർക്കാട് എ ഇ ഒ ഒ ജി അനിൽകുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴയുടെ പ്രാധാന്യം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ മാതൃകാപരമായ ശ്രമമാണ് സ്കൂൾ നടത്തിയതെന്ന് അനിൽകുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കുട്ടികൾക്ക് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില്
നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാലാവസ്ഥ നീങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിവിധ ചാർട്ടുകൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം സ്കൂളിൻ്റെ തനതായ പ്രവർത്തനം മികവ് മികവുറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ആയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കുരുന്നുകൾക്ക് ഏറെ ആസ്വാദികരമായ പരിപാടികളാണ് അമൃത വർഷിണിയിൽ അധ്യാപകർ സജ്ജമാക്കിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മഴയെക്കുറിച്ചുള്ള കവിത കുമാരി സാന്ദ്ര ആലപിച്ചത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി തുടർന്ന് അധ്യാപകൻ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിനിമാ ഗാനത്തിനൊത്ത് കുരുന്നുകൾ താളം വെച്ചത് ഏറെ കൗതുകമായി നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽക്ക് നാട്ടിൽ മഴയുടെ ആഗമന ബഹിർഗമനങ്ങൾ അപ്പാടെ പരിപാടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആസ്വാദ്യമാകും വിധമുള്ള ചിത്രപ്രദർശനങ്ങളും പരിപാടിയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു ചടങ്ങിൽ പ്രധാന അധ്യാപിക ലിഷ ബി പി ഒ മുഹമ്മദ് അലി നഗരസഭാ കൗൺസിലർ സലീം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വിജയകുമാർ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആലിപ്പറമ്പ് ജുമാ മസ്ജിദിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഉദ്ഘാടനവും നിയമബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു നജ്മുൽ ഹുദ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി മലപ്പുറം സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഫിറോസ് വാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉസ്താദ് സുഹൈൻ ഭാഗവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നജ്മൽ ഹുദ ദർസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷുഹൈബ് മുസ്ലിയാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മഹല് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈഗുന അലി മുസ്ലിയാർ മഹല് ട്രഷറർ മൊയ്ദുപ്പു ഹാജി ഹംസ പള്ളിയാൽത്തൊടി എന്നിവർ ആശംസ അറിയിച്ചു നജ്മൽ ഹുദ ദർസ് കൺവീനർ അൻവർ മുസ്ലിയാർ നന്ദി പറഞ്ഞു സി സി ന്യൂസ് സി സി ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുന്നതിന് പ്രതിഭാ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പെട്ടമണ്ണ റീന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എ പ്ലസ് ജേതാക്കളെയും എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് എൻ എം എം എസ് വിജയികളെയുമാണ് അനുമോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പ്രധാന അധ്യാപകരെ പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പെട്ടമണ്ണ റീന മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മറിയക്കുട്ടി തെക്കേക്കര സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ പി ടി ഹൈദ്രസ് ഹാജി കപൂർ സൌദ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ കെ കെ ജാഫർ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി ന്യൂസ് ചെത്തല്ലൂർ തച്ചനാട്ടുകര ലെഗസി എ യു പി സ്കൂളിന്റെ തൊണ്ണൂറാം വാർഷികാഘോഷ തുടക്കവും ഒന്നാം ക്ലാസ് ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ പി ഉണ്ണി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാലയം ഒരു പാഠപുസ്തകം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഖമറു ലൈല ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായി നവതി ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എൻ സൈതലിവിയും വിദ്യാലയം ഒരു പാഠപുസ്തകം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് വിജയികൾക്ക് ചെത്തല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കരിമനയ്ക്കൽ അംസ നൽകി പ്രധാന അധ്യാപകൻ സി ബാലചന്ദ്രൻ കെ ചന്ദ്രമോ കെ ചന്ദ്രമോഹനൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ ടി അബ്ദുൽ ജലീൽ പി ടി പ്രസിഡന്റ് കെ പി എം സലീം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാപ്പുട്ടി കുന്നമ്പുറം പി സാജിദ കെ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി ന്യൂസ് ചെത്തല്ലൂർ ദുരിതങ്ങളും രോഗങ്ങളും മാത്രം കൂട്ടായ ആദിവാസി കുടിലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ പിറക്കുന്നു മലപ്പുറം നാൽപ്പത് സെന്റ് കോളനിയിലെ വത്സൻ ശാന്താ ദമ്പതികളുടെ മകൾ ലിൻഷയാണ് എം ബി ബി എസ് പഠനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി കോളനിയായ ചോക്കോട് നാൽപ്പത് സെന്റ് കോളനി നിവാസികൾ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായാണ് കാട്ടുനായക്കർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ മെഡിക്കൽ പഠന രംഗത്തെത്തുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് തന്നെ ഡോക്ടറാകണം എന്നതായിരുന്നു ലിൻഷയുടെ സ്വപ്നം അതിനായി വാശിയോടെയുള്ള പഠനം സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ലിൻഷയ്ക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 
പിന്നെ ഇവിടെ കീമില് ജനറൽ റാങ്ക് ഇരുപതിനായിരത്തിലായിരുന്നു കാറ്റഗറി റാങ്ക് പത്തൊൻപത് ഉണ്ട് പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുക അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ ചോക്കാട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളും പ്ലസ് ടു വരെ മലപ്പുറം നവോദയ സ്കൂളിലുമായിരുന്നു ലിൻഷിയുടെ പഠനം അഖിലേന്ത്യ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്തും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം റാങ്കുമാണ് ലിൻഷിക്ക് ലഭിച്ചത് സി സി എൻ ന്യൂസ് സി സി എൻ ന്യൂസ് മലപ്പുറം ഒറ്റപ്പാലം മുരുക്കുംപറ്റിയിൽ കാറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തിയ ആൾ എക്സൈസ് പിടിയിൽ പാലക്കാട് നൂറണി പട്ടാണി തെരുവ് ഷബീറിനെയാണ് ഒറ്റപ്പാലം റേഞ്ച് ഓഫീസ് സംഘം പിടികൂടിയത് ഷബീറിനെ വ്യാഴാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പഴനിയിൽ നിന്ന് കാറിൽ പാലക്കാട്ടേക്ക് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു കാറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എക്സൈസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് മുരുക്കുംപറ്റ സെന്ററിൽ നിന്നും പനമണ്ണ ഭാഗത്തേക്ക് കാറിൽ പോകുന്നതിനിടെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാറും എക്സൈസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് പഴനിയിൽ നിന്ന് കിലോയ്ക്ക് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്നതിനാണ് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചതെന്ന് മൊഴി നൽകിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപ നിരക്കിലാണ് വാങ്ങുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള വിവിധ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതി പ്രതി കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സി സി ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം പി എസ് സിയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് മലപ്പുറം പി എസ് സി ഓഫീസിലേക്ക് യുവമോർച്ച നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി വീശുകയും യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അജി തോമസിനെ ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുകയും ചെയ്തു ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയ്ക്കകത്തെ മോഷണ കേസിൽ വരോട് രണ്ടാം വാർഡ് കൌൺസിലർ ബി സുജാതയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു സുജാതയെ സി പി എം പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ വീണ്ടും റാഗിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളായ ആറു പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ദേശീയ കായിക താരത്തിന്റെ ചെവിയുടെ കർണപടമാണ് മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അടിച്ചു തകർത്തത് ചെർപ്പളശ്ശേരി നഗരത്തിൽ പോലീസ് നടപ്പിലാക്കിയ ഗതാഗത പരിഷ്കാരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗം പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കാരം പ്രതിപക്ഷത്തെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന വിമർശനവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് വെഡിംഗ് പാർട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജും മറ്റ് നിരവധി സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുകളും നിവ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഒറ്റപ്പാലം ചെറുപ്പശ്ശേരി Dubai Gold and Diamonds Pride of Generations Bypass Road Perindalmanna Maattathinte pudhiya mukham Sanju Fashion SBT Junction Sri Krishnapuram Palakkad